Nós mostrarmos a matéria que é destaque na edição de hoje. Manu, esse assunto já vem repercutindo muito desde o final de semana. Lá em Calcaia, acontecia uma passeata, um movimento de rua. De repente, uma pessoa gritou, pega ladrão, pega ladrão. E todo mundo começou a se mexer na intenção de agarrar o possível ladrão. Só que no meio de muita gente, é difícil você identificar quem de fato seria o ladrão. O fato é que um homem de 27 anos, que na hora não portava documentos, foi derrubado por várias pessoas e agredido. Ele foi linchado até a morte. Dizem, inclusive, que pessoas usaram uns pedaços de vaso sanitário que tinha no lixo para agredir esse rapaz. E a todo instante gritavam acusando ele de ladrão, de bandido, de ter furtado. O fato é que o rapaz morreu. Nós estivemos lá e fizemos essa primeira matéria acerca desse homicídio. Você confere agora e em seguida a gente continua contando o restante dessa história. Vamos ver a matéria. A vítima, de acordo com testemunhas, teria corrido por esta rua. A rua NW3, que fica localizada aqui no bairro Araturi, no município de Calcaia. A princípio, ele tentou pular o muro desta escola. Porém, como não conseguiu, continuou correndo pela rua até chegar naquele local onde está isolado pela polícia militar, onde ele também tentou pular este muro, que dá para uma rede de tratamento aqui no município de Calcaia, porém ele foi alcançado pelas pessoas que o agrediram e logo depois que ele foi bastante agredido, jogaram um vaso sanitário na cabeça dele. As informações que foram passadas pela polícia militar, que está aguardando o departamento de homicídios e a perícia forense, que vão dar início às investigações para saber ao certo o que aconteceu neste local, nesta rua, e para identificar este homem, é que ele estaria tentando assaltar na região. Estava acontecendo uma passeata e ele teria assaltado algumas pessoas. As pessoas que estavam fazendo parte desta caminhada, revoltados com a situação, correram atrás dele, o agrediram e jogaram o vaso sanitário na cabeça dele. Próximo ao corpo, não tem nada que possa identificá-lo. Aqui no local, as pessoas falaram que nunca o viram. Somente escutaram outras pessoas que estavam nas proximidades, que viram a correria, que ouviram os gritos, o pedido de socorro deste homem e que informaram que o que estava acontecendo era porque ele estava assaltando as pessoas na região. A polícia militar fica no aguardo da polícia civil para que possam dar início às investigações e descobrir o que aconteceu nesta noite aqui no bairro Araturi, no município de Calcaia. Quando a nossa equipe estava chegando no local, ainda falamos com algumas pessoas tentando descobrir o que tinha acontecido nesta noite e eles só falaram que viram a intensa correria, uma multidão de pessoas. Não souberam em nenhum momento dizer quem era este homem e se realmente ele estaria realizando assaltos na região. Porém, através da polícia militar, eles falaram que testemunhas informaram, no caso afirmaram, que ele já vem assaltando há muito tempo neste local e hoje, quando ele foi agir novamente, as pessoas o reconhecendo acabaram fazendo justiça com as próprias mãos. Amanda Abdala para o Cidade 190. Como vocês viram nessa primeira matéria, Manuela, pelos relatos das pessoas, a apuração inicial do fato, ele aparece como um assaltante. Exato. Foi linchado, morreu vítima desse linchamento e tudo parecia ser realmente um fato de um assaltante, um ladrão, espancado até a morte. Porém, a nossa produção, muito atenta, muito incansável, começou a levantar questionamentos acerca dessa morte. A começar pela identificação da vítima. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública. Pode voltar aqui pra gente. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública, pedimos uma nota sobre o fato, tentamos ouvir a polícia para saber se alguém havia sido preso, porque foi um crime de morte. 
Mesmo que, tivesse, que tivéssemos falando de um ladrão, de um assaltante, ainda assim era uma vida. E precisaria de uma resposta, um crime praticado. Por isso a gente foi atrás da polícia, para saber se alguém tinha sido preso, se alguém que participou do linchamento, da agressão, havia sido identificado. E aí, a família do José Lucas entrou em contato com a nossa produção e disse que está tudo errado, que ele não era criminoso, que o José Lucas não tinha antecedentes criminais por assalto, por nada. Nós fomos ao encontro dos familiares do José Lucas Mendes dos Santos, de 27 anos. Conversamos com a esposa dele, que fez a defesa do marido. Ela explicou, Emanuela, que o José Lucas estava passando por problemas psicológicos, vinha se tratando de depressão e tinha saído de casa naquele dia após um surto. E por isso mesmo, pode ter se aperreado no meio da multidão, ter, se, ter ficado nervoso por conta das medicações que vinha tomando, mas que ele não era ladrão e que jamais faria algo que foi atribuído à pessoa dele. Vamos ouvir com exclusividade o depoimento dela. Esse rapaz que vocês acompanharam agora há pouco, esse caso na reportagem da Amanda Abdala, de um jovem que foi assassinado no último sábado no bairro Araturi, em Calcaia, é, supostamente após uma tentativa de assalto. Hoje nós viemos aqui é, a um outro bairro, após receber um chamado da família desse jovem, nós conseguimos a identificação dele, trata-se de José Lucas Mendes dos Santos, esse rapaz ele tinha 27 anos de idade, como foi que vocês souberam que ele tinha sido assassinado? O Lucas, ele tem, tá sofrendo, estava sofrendo de problema de depressão e ansiedade, ele estava fazendo acompanhamento e, e no sábado ele ligou para mim pedindo para vir ao meu encontro, a gente estava em sentido ao Conjunto Ceará, para a casa da sogra do meu irmão. A gente ficou marcado de se encontrar lá e lá ele não apareceu, até que eu recebi uma notícia de, de um, um militar do raio, que meu irmão é do raio, aí ele deu o meu contato pedindo para falar com o meu irmão, dizendo que ele estava lá na, no, no, no raio do Araturi. Aí ele, o meu irmão pediu que guardassem ele, que ele estava sofrendo com problemas, que não deixasse ele sair, que a gente ia lá buscar ele. A gente chegou lá, ele estava totalmente transtornado, eu pedi para ele se acalmar, para vir aqui para casa do meu irmão, conversar com a gente, para ver se ele se acalmava, para não poder levar ele para casa. Aí ficou tudo certo dele vir com a gente, só que ele estava de moto e, e sem o meu capacete, aí eu continuei no carro com o meu irmão e ele disse que ia seguir com a gente. Só que do nada ele pegou e saiu na moto rápido e a gente de carro não conseguimos acompanhar ele. A, ele, a gente foi sentido Jurema e ele foi sentido Metrópole. E aconteceu lá bem próximo, bem próximo. Se a gente soubesse que isso ia acontecer, nunca a gente teria deixado ele sair de lá. Disseram que e ele bateu numa moto, em outra moto. Aí ele assustado, uma pessoa da população começou a gritar, pega ladrão. Aí ele se assustou mais ainda e correu para dentro de um colégio. Uma pessoa que estava dentro do colégio e gritou para quem estava no lado de fora, dizendo que ele estava lá dentro, escondido. Aí foram lá e ele disse que morava lá, porque a gente tem um apartamento lá no Araturi. Ele, ele falou que a gente fornecia frango para lá que a gente tinha um abatedor de frango, a gente fornecia, trabalhava lá naquela região também, tinha pessoas que conheciam ele. Ele nunca foi, nunca necessitou assaltar, nada disso que as pessoas estão comentando. Aí foi quando a gente veio para casa para ver se ele tinha voltado para casa do meu irmão e eu fiquei procurando ele, mandando mensagem para todo mundo, até que o mesmo rapaz do raio que ligou para mim, para me informar que ele estava lá na base, me ligou novamente para saber se ele estava em casa. E eu disse que não, que ele tinha se perdido da gente, não tinha retornado, eu não sabia onde é que ele estava. Ele pediu o contato do meu irmão e falou com o meu irmão e mandou foto para saber se realmente era ele. Aí foi que o meu irmão viu que era ele, que tinham feito essa crueldade com ele. 
como é que um ser humano pode ser tão cruel de julgar uma pessoa e tirar a vida de um inocente. Só Deus mesmo para confortar a nossa família. A falta que ele vai fazer no dia a dia. Eu não sei como é que eu vou acordar sem ele, sem uma ligação dele, sem fazer nada por ele. Eu não sei como é que eu vou conseguir sobreviver sem ele. Sinceramente, eu não sei. Não sei. É, gente, realmente é tocante né, essas lágrimas é, de uma jovem que perdeu o companheiro né, para a violência. Um fato que aconteceu de uma maneira brutal, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, claro, deverá seguir com as investigações e comparar as versões para chegar realmente aos autores deste crime e capturá-los. Alânio Pereira para o Cidade 190. Olha, minha gente, é lamentável, né? A família está em meio a uma dor tão grande, já vinha com a preocupação da situação psicológica que esse rapaz vinha passando, o rapaz saiu de casa e aconteceu toda essa situação com ele. E a família agora, obviamente, além de é, querer que seja retratada a imagem do, do rapaz que acabou sendo agredido e morto, que é uma investigação para saber, né? a gente sabe que em linchamento é muito difícil saber quem foram as pessoas que realmente o agrediram, mas uma investigação pode sim identificar quem são as pessoas que naquele dia mataram esse rapaz jovem que acabou deixando aí mulher e filhos. Enfim, 